Fala pessoal, beleza? Bom, vamos aí para uma aulinha. É uma aulinha que eu quero falar com vocês sobre o que fazer em dias de forte tendência. É, por incrível que pareça, normalmente dias de forte tendência é mais complicado de, de operar. Né, em termos de... porque às vezes o preço nem volta. E eu quero passar para vocês né, um pouco da minha visão sobre isso. Né, é, o que, que eu faço... Tá? e o que, que eu não faço né, nesses dias. Então, ontem foi um dia praticamente de uma super tendência, o mercado aí no período da manhã despencou, literalmente, tá? sem voltar, e no dólar a gente vê que o período da manhã ó, ele explodiu para cima, né? na verdade o dia inteiro tá? foi né, autista. E o que, que acontece? É, dias de, de forte movimentação você não vai ter muitas oportunidades de entrada essa é a verdade tá por que, que você não vai ter muitas oportunidades de entrada em dias de forte movimentação porque como o mercado ele está muito direcional né ele não faz as voltas os pullbacks né como a gente conhece ele não faz os pullbacks se ele for fazer um pullback normalmente ele anda de lado ele cai, anda de lado, cai, anda de lado. Então, ele não te dá aquele pullback que eu costumo falar, tá, tá barato, fica caro para eu conseguir vender, tá barato, fica caro para eu conseguir vender. Né? E o que acontece? Se você pegar um dia de forte movimentação, eu vejo principalmente que muitos alunos meus falam assim, pô, eu me sinto perdido né? quando o mercado está ele, ele numa forte movimentação. A verdade é que, tipo, é, eu percebo que nesses dias, tá, normalmente vai dar entre duas a três operações, né, isso é uma análise que eu fiz. E o que acontece? É, essas duas a três operações são operações que dão muitos pontos, muitos pontos, né, então o que, que você não deve fazer em dias de forte tendência, em dias de forte movimentação? Entrar no meio, entrar sem sentido, porque tá caindo, né, por exemplo, ontem foi um dia que a gente visualizou uma venda lá na sala. E foi a venda na máxima do dia. E se o cara conduz um trade desse, pô, ele fez o dia né, e a semana, praticamente. Então, o que, que acontece? Lá no início do mercado, ninguém sabe, obviamente, no início que o mercado vai ser um dia de forte movimentação. Então, olha o que, que ele fez. Ele faz esse movimento de alta, ele faz um pullback, tá... E depois, eu já falei isso para vocês, fez pullback, pessoal, fica atento para o rompimento do topo. Só que o mercado chega aqui, ó, no topo, e começa a dar sinais, ó. Deixa eu voltar que eu passei demais. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, então o mercado chega aqui na resistência, ó, e ele começa a dar sinais, ó, sinais de fraqueza, mostrando ali um pouco de sombra, né, o pavio, aí ele vem, confirma um candlezinho, depois ele volta, ó, de novo, mostrando rejeição, só que ainda tá longe da resistência, opa, veio tentar fazer um rompimento, absorção, próximo candle, candle de impulsão. Aqui a gente viu uma venda, tá? Eu fiz essa leitura, infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, eu não entrei nessa venda, tá? Por quê? Porque eu coloquei uma venda aqui, ó, tipo, uns dois tiquezinhos abaixo, porque meu gráfico estava afastado, eu nem vi direito, mas depois eu fui ver, né? Porque se o seu gráfico está muito afastado, você pode ver que às vezes dá dois tiques aqui abaixo da mínima, né? Então o que, que acontece? O próximo candle, ele veio e ele perde a mínima desse candle e ativa a venda, porém não pega a minha venda, ó. Então tinha uma venda aqui, tanto é que eu tive um aluno que pegou essa venda, né? Ele ativa a venda, só que não pega a minha venda, por quê? Porque o meu candle... A minha ordem ela estava pregoada um pouquinho abaixo. E quando eu vi esse candle novo aqui formando, né, esse próximo aqui que foi esse candlezinho sem volume, eu me desinteressei da operação, porque eu pensei, bom, não é um candle que me interessa, ele não mostrou rejeição, o que estava mostrando era esse e não pegou minha operação. Né? Então, não fiz nada. Aí o mercado vem, dá uma subidinha aqui e ele começa a afundar. Aí o mercado vai e começa a derreter. O primeiro alvo era onde? Era aqui. Mínima do dia. Segundo alvo, onde era? A pessoa pode jogar... Segundo algo, por exemplo, aqui. Vamos supor que nesse trade, se o cara segura, o cara nada, nada, já coloca ali 650 pontos no bolso. A verdade, pessoal, é que o mercado aqui, ele tenta ensaiar um pullback, mas não ficou legal para mim. Tá? Por que, que não ficou legal? Porque ele vem, 
ele deixa um gatilho, depois ele fecha acima, tentando rejeitar esse movimento, depois ele volta a fechar abaixo, deixando um outro gatilho. Mais uma coisa, me desinteressava ver o tanto de sombras inferiores que estava deixando nessas regiões. Isso me desestimulou a querer fazer qualquer coisa aqui. Sem falar que o stop estava caro. E o alvo, eu tinha um possível ponto de parada logo aqui embaixo. Então, não me deu possibilidade. Então, a gente teve uma principal entrada. Tá? E aí, depois você vai ver que o mercado ele começa a cair praticamente em linha reta. Ó. Pá, 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 pá. Ó. Olha os pullbacks de lado, afunda. O back de lado afunda, o back de lado afunda. Nesses casos aqui, qual que era a minha única conduta que eu conseguiria tentar entrar dentro do mercado? Através da barra ignorada. Porém, se eu fico travado aqui no gráfico olhando para os 5 minutos, eu não conseguiria fazer novas entradas. Tanto é que ontem, como eu não peguei aquela venda, né, que deu até uma dor no coração, porque não ativou, né, e aí depois ele meio que desconfigurou, eu simplesmente nem acompanhei mais o índice, porque deu meio dia ali, né? Eu já tinha operado o dólar, que eu tomei stop, né? Ontem foi um dia de stop para mim, acontece, né? Então acabou que eu não tinha feito muita coisa. Só que se a gente for ver, no período da tarde, ele deu uma outra possibilidade de entrada. Aí você fala, caramba, mais um movimento de 2.900 pontos, só aquela venda lá em cima? Sim, só aquela venda, mas imagina o cara que segurou também, né? O famoso lavou a égua, né? Esses movimentos aqui, para mim... Não são movimentos que me permitam entrada, tá? Porque é um movimento de pullback de lado. O mercado não me mostra muita coisa, tá? Ele não faz aquele recuo, ele não me mostra candles de rejeição em regiões importantes. Então, é um movimento que meio que deslizando. A única conduta que eu tenho, ó, vou marcar um quadrado aqui, é jogar num gráfico menor, por exemplo, eu gosto muito do gráfico de trades, e tentar achar o quê? Achar barras ignoradas, para eu tentar entrar no meio da euforia. Né? E analisando aqui o gráfico de 8 mil trades, eu tive, cara, umas duas, três barras ignoradas, né? mas que deram né, um alvo bacana. Teve essa barrinha legal, que deu ali mil pontos. Teve essa barrinha legal, que deu aqui 500 pontos. E aqui para cima, se a gente for ver, teve essa barra ignorada aqui, ó, que quase deu stop. Né? Mas aí o mercado ficou andando de lado, demorou séculos para dar alguma coisa. Né? Não foi aquele dia bom para a barra ignorada também, porque tem dias bons para barras ignoradas ali no 8 mil trades. Dois minutos, será que deixou alguma coisa? Dois minutos, stop na barra ignorada. Ó, entra aqui, stop aqui, estopado. Né? Ou seja, tentou fazer um tradezinho ali por barra ignorada, não rolou. E depois não teve outra barra. Então... Dias de tendência, qual que é a maior, assim, o maior segredo que eu uso comigo? Não ficar é, decepcionado ou afoito com o movimento. Isso é uma mentalidade, normalmente, do iniciante, entende? Ele olha para o gráfico, ele vê um movimento é, direcional, como esse aqui, e ele fica assim, pô, imagina se eu vendi lá na máxima e eu saí aqui. Isso é um pensamento que você não deve ter, cara. Né? É, ficar meio que choramingando, né? Porque isso vai te estimular a operar. E se você não tem entrada dentro do seu padrão operacional, meu amigo, você não pode fazer nada. Você vai ficar querendo entrar no meio do nada? O que, que acontece? Em um dia de forte tendência, você pode até dar, às vezes, sorte de você entrar e o mercado continuar caindo, porque está na tendência muito forte. Mas aí você pega um mercado né, em dias normais, que ele não é assim, tão forte, e aí, cara, você se estrupia todo. Você vai tomar stop pra caramba. Né? Compra, cai. Vende, sobe. Compra, cai. Aí o cara começa a falar, ah, será que o mercado está contra eu? Não, é porque não tem técnica, né? Depois o mercado veio dar uma outra oportunidade aqui, ó. Ele faz esse movimento de pullback, certo? Ele rompe, ó, os 120 mil. Ele volta a fazer o teste e deixa gatilhos acima mostrando absorção. Esse aqui é um trade que rola, mas que eu não pegaria a primeiro momento, tá? Por que, que eu não pegaria a primeiro momento? Por ser muito forte essa queda. Então, isso aqui poderia ser apenas um recuo. Normalmente, no contra-tendência, eu gosto de pegar a falha do fundo, que mais à frente ele falhou o fundo. Eu vou mostrar para vocês. Então, esse trade aqui é um trade que eu considero muito arriscado. Né? E ele foi sair ó, lá para meio-dia. Então, tipo, deu uma operação lá, no, é, mais ou menos 10 horas, né? 9 40 10 horas, e foi dar outra meio-dia, olhando da forma que eu opero. E outra coisa, tá? que você não deve fazer jamais, que, né, que vai de acordo com o que eu estou falando. Ficar tentando achar fundo. 
tá? Por isso que eu não faria muito esse trade aqui, porque seria um trade meio que tentando achar o fundo. Aí você vem e compra, às vezes o mercado poderia ter feito isso, afundado. Dia de forte movimentação, tenta sempre trabalhar a favor da tendência, a não ser que o mercado comece a mostrar falha de estrutura. Aí beleza. Né? Aí o que, que o preço faz? Ele faz esse movimento aqui, ó, de pullback, ele vem, bate na região segura, depois ele volta para subir, é como se ele tivesse feito um pullback dessa perna menor. O que, que ele teria que ter feito aqui? Ó? Romper topo para começar a inverter a tendência, não concorda? Né? Se ele veio fazer um fundinho mais alto, o que, que ele tem que fazer? Romper topo para continuar subindo. Mas não foi o que ele fez. Ele bate aqui, já mostra gatilho, né? o mercado respeita, mostra gatilho de novo, mostra as confirmações e aqui ele dá um tradezinho meio perigoso. Tá? Porque o stop aqui ele fica maior do que o possível alvo, porque a gente não sabe se o preço iria romper o bola. Depois do gráfico pronto é mais fácil né, de você avaliar, mas até então a gente não sabe se ele vai romper o bola. Né? Então seria um trade mais do risco, porque você, você vai entrar aqui com um stop de quase 400 pontos, até o bola você tem 270, ele poderia ter batido no bola e segurado. Tá? Então é um certo risco, mas tradezinho ó, de falha de topo. Né? E depois o mercado vem e falha o fundo do dia. Olha como o mercado busca o fundo do dia. Aí ele vem, tenta romper. Logo em sequência, ele já mostra padrões, ó, gatilho, confirmando que não consegue ó, passar desse fundo e dar um tradezinho até o bola ali de uns 400 pontos. Né? É um trade que daria um para um. Tá? E se o preço passa do bola, você soltaria até o próximo alvo, que seria no topo anterior, que daria ali um trade de 900 pontos. Por que, que eu estou falando em pontos com vocês? Porque vocês podem ver que em dias de forte movimentação, um trade já dá uma caralhada de ponto, já dá muitos pontos. Então você não precisa ficar pegando trade todas as, todos os momentos, sabe? Toda hora. É, e dias como esses aqui, é, eu percebi, igual eu falei para vocês, que está dando duas, três oportunidades. É, às vezes dá uma logo no início, né? que às vezes se o cara consegue trabalhar com parcial, ele consegue pegar uma boa fatia. Né? Depois ele dá, às vezes, um ali... É, no almoço ou à tarde, né? e às vezes um no final do pregão. Né? E esse outro trade aqui, eu estava em aula, né? e a gente conseguiu visualizar essa oportunidade. O mercado rompe essa região que testou como suporte, volta né, a testar ela e confirma gatilhos, padrões né, de entrada, dando uma possibilidade de compra nessas regiões aqui. Ó. Tá? Com o stop abaixo da mínima e esse trade foi. Não peguei, né? eu estava em aula, mas a gente não pegou por conta do horário. Né? Não é um horário que eu opero. Tá, mas a gente viu essa possibilidade aqui, né? A gente é como se tivesse entrado, a gente colocou ali a entrada no ponto, o stopzinho e ficou acompanhando e o mercado, né? Ele andou, deu aqui mais 700 pontos. Né? Eu estou falando em pontos para vocês verem né? o, o, o quão é, o mercado dá muitos pontos em dias de tendência. Então, sabe qual é o segredo em fortes dias de tendência? Não forçar trade né? e esperar o trade escancarado na sua cara. Tá, porque quem é meu aluno sabe que quando tem entrada, é escancarado mesmo. Né? O mercado mostra e fala, é aqui, ó, entra aqui, é, é aqui que você tem que entrar. E quando não tem, você vai ficar querendo caçar coisa, né? caçar trade onde não existe. Né? E o dólar, eu vou falar só do início ali, porque foi aonde eu estopei, né? mas o dólar, ele deu, assim, na minha opinião, foi uma ótima operação. Tá? Onde eu estopei? Eu estopei bem aqui, pessoal. O mercado fez esse movimento de baixa. É, depois ele vem para os 50% e ele começa a me deixar absorção, né? depois ele me deixa esse candle ruim, mas logo em sequência ele me deixa outro candle bom. Então eu fiz uma venda nessas regiões aqui, tá? coloquei meu stop aqui em cima, né? e o mercado ele até deu uma andadinha ali ao meu favor, coisa de 6 pontinhos, mas depois entrou pressão compradora, voltou né? e me estopou. Foi o único trade do dia que eu quis fazer, tá? eu não fiz mais, eu estava meio cansado também, e aí eu decidi não fazer, mas se a gente for avaliar, deu uma comprinha legal aqui, porque o mercado ele faz esse movimento de alta, ele vem, faz um pullback, marca fundo, tenta romper o topo, não consegue, volta para o fundo de novo e aqui ele confirma. Ó, os padrões né, de entrada, aqui a gente, né, quem pega, conseguiria ter pego ali uns 20 pontos né, até é, o alvo final, mas ali não seria todo o alvo. Onde seria o alvo? Ao topo anterior. Então, se o cara pega aqui, eu... Né? Se fosse eu no trade, eu zeraria ali com 13 pontos. É, é, muito, é praticamente impossível você conseguir pegar todo o alvo do movimento. Tá? E depois, quais foram os movimentos? Depois ele vem fazer um pullback no 50% desse movimento aqui. Tá? Ele não me confirma, tá? é só um padrão. 
né? não me confirmou nada, mas deu uma bela de uma subida e depois o preço consolida aqui sem dar nenhum padrão. Então o dólar, se for ver, deu duas oportunidades. Uma, estopei, outra se estivesse operando, né? teria dado gain, mas nem olhei dólar mais, tá? depois do stop, simplesmente é, não quis acompanhar. Né? E vocês podem ver, então qual que é a mensagem do vídeo? Dias de forte movimentação, você vai ter duas, três operações no dia. Às vezes você vai ter uma top né, no período da manhã, por exemplo, que é o período que eu opero, e o restante, às vezes, você vai ter só à tarde, que é um horário que eu não opero. Então, qualquer coisa, o segredo que vocês têm que colocar com vocês, não forçar trade, não ficar forçando, não tem operação naquele momento, o mercado está despencando, não fica com aquele sentimento de, ah, eu estou perdendo, olha o movimento que eu estou perdendo. Cara, a gente, é, é o que eu falo, você ganha por aguardar. Tá? Você não está perdendo nada, né? você não está deixando de ganhar nada. Se não deu o sinal no seu trade system, meu amigo, paciência, acontece. É isso, você vai moldando, né? você vai meio que criando uma maturidade operacional né? e mental para você lidar com o mercado. Tá? Bom, era isso, vou, vou encerrar, falta nove minutos para o pregão abrir, né? é, daqui a pouco a gente tem pregão, espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma com vocês. Né? E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? deixa o like também, se inscreve aí e quer participar aí, ser meu aluno, é só me chamar pelo link da descrição. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu!